Hey guys, it's me again, Mary, and welcome back to my channel. For today's video, we have a very special guest, and you might want to introduce yourself. Sure. Hi guys, my name is Carlo. I'm a sneaker slash tech YouTuber and idol ko si Mary. <laughs> <laughs> Kaya inimbita ko siya kung pwede kami mag-collab kasi pinapanood ko channel niya. So, sa lahat sa inyo nakasubscribe na sa kanya, hatakin niyo lahat ng friends yung mag-subscribe dito sa kanya. Sino ba ako para tumanggay, diba? <laughs> so anyway, yun. So happy ako to be on yes. your channel today. Pero sir, um, pwede mang kwenta mo na kami saglit. Like, how did you become a YouTuber? And... Oh, sure. So, I, I really am... Sobrang gusto ko gumawa ng content. So, yeah. ever since nagsimula ako, tinayo ko yung Unbox.ph sa gadget site. So, sinimula ko yun 8-9 years ago. Sobrang fan ako ng Unbox no. page. <laughs> oh. So, I, fan din ako. So, mutual fan. <laughs> <Yes>. <laughs> so, ang, ang ginagawa ko talaga, mahilig talaga ako magsulat. Uh -huh. So, pero eventually, nung sumikat yung video, then of course, nakisabay lang. So, mm -hmm. gumawa kami ng YouTube channel sa Unbox PH. Tapos, tuloy-tuloy na siya. Uh, eventually, yung iba kong hilig, ginawa ko na rin ng content. Kasi yun yung maganda sa YouTube eh, whatever you love, pwede mong pagkakitaan or pwede mong gawa ng trabaho, di ba? So, nahilig ako sa sneakers. So, sabi ko, why not make videos as well on sneakers? So, nandun ako ngayon. So, I'm doing sneaker content. But at the same time, dahil sa demand, nagkagawa na rin ako ng tech pa minsan-minsan. Oh. Mga mystery box unboxing. Even food. Oo. Oh, sinubukan ko. Oh. Parang, pero bagay na bagay naman sa akin ang food. So, <laughs> So yeah, more or less, yun yung you went about me. Yon. So for today's video, we'll be comparing and rating four mid-range phones that was released this year, 2019. And yep, let's start now. And what are the phones that we have right now? So I have here the Redmi Note 7. Yay! Talaga mo lang. Oh, parang ay na obvious ko niyong gusto ko. My favorite tisip si Sir Carlo. And then we also have here the F11. Oh yay! Oh yeah, di na obvious yung favorite tisip ko. We also have the Huawei P30 Lite and the mm -hmm. ano Samsung A50. Ganda ng box ng Samsung. Yes. Ah. Okay, so sa box pa nalang Samsung. <laughs> we have here the P30 Lite and it was released together with its big brothers, yung P30, P30 Pro, Pro and, and the P30. P30. Oh, pumila ako doon <laughs> para sa pre-order. Totoo, nakita oh, ko nga sir. Pero bago natin pag-usapan yan, alam nyo kung bibili kayo ng telepono, sobrang sulit pag pre-order. Totoo, kasi Hindi kasi may libreng release. smartwatch. Tapos may libreng, ano pa ba yung nakuha ko? Smartwatch tsaka speakers. Speaker. Diba? Ako so, smartwatch lang nakuha ko, sir. Ay, ba't di mo nakuha yung speakers? Globe. <laughs> ah. Kung gusto yeah. nyo mabilis na internet, smart. But, <laughs> sorry, ah. But anyway. Yeah, oh, ako binili ko kasi sa Huawei uh, mismo. Nakita so, ko. may libreng speakers, tapos may libreng smartwatch. Dato, so, so, sobrang sulit kapag pre-order talaga. Ako rin usually pre-order ganyan mm, gawa. Kahit sila, kahit yung mga mid-tier. Yes, di ba sila Oppo, yes, sila Realme? Pre-order. Nag Nag pre Sayang kasi eh. yung freebies. Oh, pero alam nyo, sorry ah, bago tayo punta dito. Uh -oh. Pag magka-pre-order kayo, siguro doon yung bilhin nyo. Kasi nakausap ko yung isang sales lady. Marami daw na pre-order, hindi binabalikan. Totoo. Sayang yung pera, friend. Di ba? Iwa ka lang 1,000 pesos. That happened to me, sir. <laughs> <laughs> Parang ako yata yung... Ako ba? <laughs> naman. Yung uh, 15 Pro. Sayang yung pera. Actually, sayang. Non-refund. Pero may mga refundable naman. Pero... Pero, yun sayang lang. Sayang effort. Siguraduhin nyo lang, ha? Okay. Magtutularan. <laughs> The P30 Lite actually retails for 16,990 and actually um pag hindi nyo talaga totally afford si P30 Pro, si P30, go for this phone kasi doesn't really feel like any different from them. Of course, except the camera, right? Mas maganda talaga pa rin yung camera ng P30 tsaka ng P30 Pro. Yes. Pero overall, if you take a look at the build, if you take a look at the style, kung hawak mo siya, feel mo talaga naka P30 ka. Yes, and USB Type-C din siya. Oh. That's important. Yan, ano yung tingin yung camera ang dami. Tatlo. <laughs> Tatlo siya. Ano siya? What I like is hindi nila like tinulad with the A50. Ayan, no? Kasi, si A50 fingerprint siya. This one, I mean, in display fingerprint si A50. This one kasi, sir, is... Dito pa rin sa back. Mas... Are you a fan of that? Yung mga screen... No, actually, Ako din. no. Pili ko, it's what what you call like forced innovation. Totoo. Yung ginawa lang nila para may masabi silang ginawa silang bago. Kasi why fix it if it ain't broke? True. Eh, ako talaga ito, paborito ko yun. Okay, Kaya nasabi ko, sir, eh, mas prefer ko yung ganyan yeah. kasi mas, mas accurate siya at mas responsive. Kaya, alam ko ibang telepono to, kanyari yung iPhone. 
nung yung iPhone lumabas yung nung tinanggal nila yung home button, mm -mm. medyo na stress ako dun eh. Totoo. Kasi sanay na akong pinipindot-pindot mo lang. Pero in, in, in fairness, sobrang ganda nung ang tawag doon yung facial okay. unlock nila. Sobrang bilis oh, eh. Totoo. By the way, yun ang problema ko dito sa kahit sa P30 Pro. Medyo, hindi hindi suabe yung face unlock. It takes seconds bago ma-unlock. Oo, oh, hindi. Tsaka minsan yung angle, Totoo. hahanapin mo talaga. Actually, with P30 Pro, sir, may tatalo dyan dito later on. Mahita na oh, Yes. Yeah. So yan, Huawei P30, P30 Lite. Lite. Next one guys is the Oppo F11 Pro. This one. Ayan. And the retail price is 18,990. Oh, mahal lang pa mahal. Yes. Ito yung um, next na bagong labas uh, before the P30 Lite. Sir, what can you say about the motorized pop-up camera na nauuso ngayon? Actually, siya yung pangalawa sa na-unbox ko before yung V15. Okay. Para sa akin, it doesn't fall under yung sinasabi ko kanina na forced innovation. It doesn't fall. Kasi may silbi siya eh. Kasi minsan, sa may mga tao talaga, ayaw yung may nakikitang notch. Totoo. Ayaw, kanyari yung sa Samsung, di ba yung ano nila, is ano yung tawag? Punch hole ba yun? Hole punch. Hole punch. Hole punch. Yun yung para lumulutang dito na space or yung pinauso ng iPhone before na notch. So not a lot of people actually are fond of that, di ba? May nagkaroon nga ng anti-notch movement before eh. So ako, I welcome the motorized thing, pero sana ma-refine pa nila more in different ways para mas maganda pa siya. Yung problem kasi with first versions of phones, with new features like that, eventually baka magkaroon ng problema. Kasi first time pa rin eh. Totoo, sir. Hindi nyo natin kailangan lumayo. Kanyari yung, alam ko hindi Oppo to ah. Kanyari yung Samsung Galaxy Fold. Totoo. Diba? Sira ka agad. So, yun yung problema pag you're going to buy the first generation of any new tech. Hayaan nyo na yun sa amin. Sa mga nagre-review, kami yung kawawa, binibili namin lahat. Totoo. Kahit sira-sira. Ang pansin nyo, sir, yung mga like yung mga new innovations like yung mga pop-up, nilalagay na sa metri po. Hindi nila tinadaan muna sa flagship. Like, tinatest muna nila if it will really work. Work. Oh, well, tinan mo, ginawa ni Samsung, binigay nyo sa flagship. Oo, yun. Nagka-problema. Pero in fairness kay Samsung, they're really pushing the boundaries of what they can do. In the same way na si Oppo, alam mo yung maganda kay Oppo din, dati si Oppo, you wouldn't consider as the top innovator. Diba? Sabihin mo, in your head, usually innovation is limited to Apple and Samsung. Pero with the stuff that they've been coming out, sumasabay sila. So in fairness to them, Oppo, good job. Good job, Oppo. Baka naman, Oppo. Baka naman. Next one, guys, is the Samsung Galaxy A50 and it retails for $17,990. Sir Carlo, look at that back. Guapo. It costs them the glass thick back. It's glass. It's not glass, but it's made of plastic. It feels like glass lang. Diba? Talino, glass thick yung tawag. Glass thick. Forced innovation. Hindi, pero in fairness to them, I think if one thing that Samsung has been known for, for, Apart from their innovation, it's their obsession with design. Yes. Diba? Even with the early S6, S7, yung S7 Edge na alala niyo yun, yes. one of the first phones na gumanon yung gilid. Mm. Not that I'm saying it's the best type of design, kasi actually Curved. medyo weird yung feeling sa kamay. Pag curved yung oh. sense. Pero gusto ko talaga that they push boundaries on the flagship, yes. tapos nakikita mo minsan lumalabas sa mid-range. Mm. Nag, nag, nag trickle down. So this one, I like the look, I like the feel, I, I know the specs, and we won't go through everything yes. naman now. Uh, <laughs> ang concern ko lang minsan sa telepono na to, uh, for the price, I mean in terms of the performance, it's not up there. Yes. And Just being honest. Yes. Samsung, huwag ka magalit. <laughs> like, nagiging totoo lang. Ha? Also the in-display fingerprint, oh. sir. Very mabagal, sobra. Oh, yun lang yung concerns ko this one. Pero in terms of look, build, tsaka aesthetics, well, alam mo yun, tsaka brand. Solid. Ah, Mahawak mo pa rin Samsung. Mm -hmm. Pero then again, yung, yung issues nga on the performance. So kung ako tatanungin mo, pag bibili ng Samsung, baka instead of the A models, ano mo yung sumunod? M ba yun? M. M? Actually, M muna. Tapos A. A. Tapos yung S. Wala na si J eh. Ay, nalis, <laughs> nalis na nalis na yung J. This, yes, Sad yun yun. Dear. Pinalitan na. O, oh, bumili na lang kayo ng S10. <laughs> style yung friend ko. Kwento ko sa inyo. Yung style niya, tip-tip sa mga mabili. Yes. Sabihin natin, may lalabas na bagong mid-range. Ang style niya, bibili niya yung older generation na top tier. And then? Kasi, mas malaki, maliit lang yung difference, pero performance daw, mas maganda. So, kanyari, uh, lumabas yung E50. Magkano ulit to? 18, uh, 18 something thousand. Yeah. Brand new. Ang gagawin ng friend ko, bibili niya yung S7, S8, or S something. 
yung yung older oh, generation ito. na flagship. Mm -hmm. So sabi nila bigkas ko sa 25,000. Pero flagship yun, no mas, one year old na. Oh, so mas mas okay pa rin kasi Oo, oh, kasi mas suave, mas ano, so yun yung style niya. So baka gusto niyo tingnan yun. Mm -hmm. uh, kung gusto niyo mag, 'di ba? Mm -hmm. Parang wais. Pero yun nga lang, pag bibili ka ng second hand, siguro duhin mo lang na Yes, maayos. maayos. Bumili kayo sa mga tech YouTuber kasi yes. iniingatan namin yung <laughs> Oh, o, oh, dapat nakita niyo may dala pa siyang bag para yes, protect. Pouch, pouch pa ako. <laughs> para protektahan yung mga phone yes. niya. So again, yun yung ano ko sa Samsung. Lastly, guys, <coughs> is the Redmi Note 7 ito. Yan. Solid to. Ito yung pinakamura. If you guys didn't know, diba, kung maaalala niyo, I got this for 11,500 pesos. Eh, kasi lang sir, um ano siya, China Rome. So, ah. I was not kasi mamadali ako. Gusto kong kunin. Ako din na naman yun, yung nakuha ko eh sa mystery box. <laughs> China room din. Oh. Pero okay pa rin. Ginugil ko ng matindi para ma malaman paano ayusin. Uh, pero ako, ako tatanoy mo, out of all the four, this is number one. Yes. Gorilla uh, Glass 5. Yeah. Apart from apart from the Gorilla Glass, the look, the design, the, the, the color, specs, solid, the specs, uh, the stuff that you see in this phone is usually the internals that you would see in smartphones that are like Siguro mga 50% more expensive. Yes, diba? and actually gata ako. Parang hindi ba sila nalugay sa ginagawa nila? <laughs> actually, every time may linalabas ng telepono ang Redmi, yan ang tinatanong ko sa sarili ko. Paano sila kumikita? Yun, totoo. Kasi, as in OMG, the specs, diba? The performance of today. Snapdragon 660. As in OMG levels. Hindi ko gets. Paano Pero sir, mayroon lang naging problema. Actually, mm. I got a lot of like, hate. Like yung mga Redmi Note 7 fans. Kasi, the moment that after I'm done unboxing it, nalaglag siya sa kama ko. Eh, yung kama ko ganun lang. Nagka-crack na siya. Ganun kahaba. May crack yan? Hindi mm. ko makita. Meron, sir. Eh, no? Oh. Okay, Guys, nahulog yun din naman mga telepono oh, nyo, di ba? Huwag oh. naman kayo harsh. <laughs> <laughs> it happens, di ba? It happens, pero as in, ewan ko kung bakit yung moment na yun siya nalaglag, wala pa siyang case. Kaka-unbox ko lang. Bakit ganun? Pero anyway... Nangyari sa akin yan, mas matindi. Bumili ako ng iPhone na... Uh, I think it was the iPhone. Hindi, naalala ko yun, Samsung. Ito sa Samsung Galaxy S6. So, medyo matagal na. Ah. Tapos ang yabang ko pa noon, nung binili ko siya, bibili ako ng OtterBox. Ano alam mo ba yung ah, OtterBox? Si OtterBox, yun yung parang super rugged na, na case. case. So, ginamit ko siya for a few days with the OtterBox. Tapos napansin ko, bigat-bigat naman ng OtterBox na to. Sir. Tinanggal ko. That same day na tinanggal ko, nasira yung telepon. Basa. <laughs> Talaga, parang ang malas na ang, Alam mo, sorry, yun yung problema minsan ng mga glass back. Yes. Minsan kung wala kang case, slippery siya eh. Ito. As in, minsan yung kung mali yung hawak mo or mali yung galaw mo. That's why it is important na may mga, <laughs> na may mga free jelly case sa oh, mga box. Oo, sa mga telepo. Ayun, si Huawei, mahilig dun. Ito mga free jelly case. Actually, si Samsung ba may free jelly case na? Wala. Meron din. Ah, so meron na silang lahat. Actually, minsan nga sir, inaalis na lang yung earphone, jelly case na lang nila. <laughs> pinapalitan. Ewan kung bakit. Pero usually nangyayari yun sa mga um, budget phones. Uh, well, ako, importante sa akin yung case. Yes. Kasi, lalo na ngayon talaga that it can either slip from your hand and it's a big investment. Mahirap, and, masira. Yes. Hindi siya agad-agad lumalabas sa market. Mm -hmm. Kapag lalo na pagbago. So, Sir Carlo, what is your most favorite and least favorite among all this mid-range phones na nasa harap niyo? Una ko na sa lahat, lahat sila maganda. Yes. Lahat sa kanila may distinct na kumbaga, properties that make them really good smartphones. But easily, ako favorite ko would be medyo tie-ish eh. Actually, gusto ko yung tatlo eh. Yung, yung, alam mo, obvious yung hindi ko gusto. Yun na lang. Okay. Ba yun? Yung medyo least favorite ko talaga, sorry Samsung. Ito yung medyo hindi ko masyado gusto. So, pero magagwapo siya, mm. maganda siya tingnan. Pero when I was using it talaga, yung issue ko was the, the performance. Yes. Uh, pinakamaganda for me siguro talaga Ang hirap mag-decide eh Medyo tie ako kay Redmi tsaka kay Oppo to be honest Yes So Wala. siguro kung innovation Dahil dun sa motorized thingy mm -hmm. Oppo Pero kung overall value for money tsaka performance Oppo, value for Wala naman ko kontra eh Pagdating Redmi talaga sa performance Ito. Redmi talaga Kailangan mo lang pag-aralan kung, na, kung namalas kang na China room <laughs> Paano Ito. ayusin Pero Fair. ito talaga guys Sobrang sulit for me, my least favorite will be A50 na rin. Kasi overall, among this, parang medyo sa kanya ako talaga ng mga halan. And hindi ako fan ng in-display fingerprint. So, least favorite ko to. And then my most favorite would be, eto, tayo sila, Oppo and Redmi. Kasi this has the, I think, Mediatek Helio P60 or P70. And, and solid yung specs na yun, guys. And also, the pop-up camera and the design as well. Sobrang laki ng screen niya. 
di ba sir? Tsaka gwapo ng likod. Oh, hindi siya yung usual na screen na may kita nyo sa mga mid-range phones. So, wala na. Notchless na rin oh. siya. And then yun. Know, Redmi! Hindi ko na kailangan explain Alam nyo na yan. <laughs> magtampo si oh. Samsung. Hindi naman magtampo si Samsung. Baka magtampo yung mga nanonood ng oh. taga Samsung. Tsaka yun na mahilig ko magamit ng Samsung. Ang feeling ko lang... Naalala ko yung kaisa-isa na gusto ko dito. When I compare it to all the others. Pagdating talaga sa display. Display talaga. Samsung talaga yung panalo. So kung yun yung pinaka-importante sa inyo, mm. baka gusto nyo pa rin check yes. yung Samsung. Actually, it depends naman on what you prefer. Specs ba? Design? It's oh. up to you pa rin. Nagtampo si Huawei dito <laughs> namin pinansin. Oh. Maganda pa rin siya. Oh. <laughs> so yep, that's it for today's video. I'm very, very like... Hindi pa rin ako kaniwala na I did a collaboration with Sir Carlo. Pinapanood ko lang siya and I'm here sitting beside him. Parang... Ayos. <laughs> Hindi ako din. Nanonood uh, din ako sa kanya. Yun. So it's nice. Actually, every Saturday. Kunin ka na ko sa'yo, di ba? Yes. I, I find time to try to collab with as many YouTubers. Not because parang I just want to make videos. But yes. it's also nice to meet like the yes, different ito. YouTubers here in the Philippines. Actually, first diba? collaboration ko. Ah, talaga? Yes. Wow, salamat. <laughs> thank you, thank you. Kasi masaya yung nakikilala mo yung community mm. eh. Parang support group. Ito, sir. Kasi marami kami pinagdadaanan. Ito, oh. YouTuber. <laughs> Oh, oh, oh. So, pare pareho mga problema namin. Yes. So, magandang nag-uusap. So, yeah. In person, yeah. But thank you for having me. I appreciate yes, it. And thank, thank you for you uh, making for the trip. Yes. Oh, naman. Maraming maraming salamat. For sure, maraming matutuwang viewers ko. Kasi sir, nag-Instagram story ako. Lahat sila tama yung hula. Ah, talaga? Carlo Ople. Wow. <laughs> One and only Carlo Ople. Kasi na, baka nilagay mo kasi sneakers. <laughs> yes, yeah, so pa sneakers. Eh. Oh. So, yeah. Dapat mag-collab kayo ni Big Boy. Oh. <laughs> Dapat makita mong bahay noon, insane. Oh, yeah. no? Nanihilig na rin kasi siya sa sneakers. Totoo, dahil kay Sir Carlo, napabila ako ng Ultra, Bo Ultra Boost dahil sa kanya. Oh, oh guys, let us know kung sa tingin nyo dapat gumawa siya ng unboxing ng sapatos. Okay ba? Oh, Pwede, para mag-break. Para nanood ba kayo? <laughs> Pero alam mo bakit wala masyadong gumagawa ng unboxing ng sapatos in Tagalog? Ah? Yes, so not, feeling also ko, na babae. O, oh, at babae. Yes. Wala talaga. So feeling ko the woman's perspective on shoes, is very very sought after now. Kasi kinyari ako, sa, sa, sorry wala na akong alam sa tech. Sa channel ko kasi ngayon, 30% babae. Ano no? Makita mo sa analytics ko ba? Sir, 70% lalaki. Oh, wow. <laughs> <laughs> so ako konti lang yung konti lang yung babae na. Uh, well, that's still 30%, pero usually kasi perspective ko from a guy's perspective. Yes. So feeling ko yun yung lacking, a woman's perspective in sneakers. So, so, so sa tingin niyo dapat gawin niya yon. Encourage nyo naman siya. Lagay nyo sa comments down. Below. Dapat ba? Let mm. me know, guys. <laughs> so, that's it for our video. I hope you guys enjoyed. Siyempre, alam ko naman nag-enjoy kayo. And... Oh, sige. So, one last thing. Uh, Mag-a-announce ako ng raffle for the Realme 3 smartphone. Wow! Another collab video with Mary. Abangan nyo sa channel ko. So, yes. that cool. one, announce namin paano gagawin. And with that, peace, God bless, what's up, boom! Wow!